В вопросе контроля деятельности российских цирков позиция зоозащитников ясна. Животное принадлежит хозяину, и это плохо. А вот сами цирковые работники считают по-другому. Вот даже то письмо, которое мы все получили, цитирую, к сожалению, судьба цирковых животных полностью принадлежит его к хозяину. Вы знаете, к счастью, что судьба моих животных принадлежит полностью сейчас мне. Вот именно на такие фразы с удовольствием реагирует пресса, с удовольствием прибегают, да, вот они из чади ада сейчас соберутся, которые мучают своих животных. Если мы говорим о больших профессионалах, то как раз наши животные видят старость, то как раз наши животные умирают у нас на руках и благодарят нас за это, и мы плачем вместе с ними. Наверное, самой правильной была бы инициатива навести сегодня порядок во всех частных структурах. Потому что во многом они дискредитируют цирк, во многом э, там творится настоящий беспредел, они во многом абсолютно бесконтрольны. Э, а там прессы нету. А вот с удовольствием спикетировать большой московский цирк, компанию Росгос, цирк, цирк Никулина, это да, потому что придут сто процентов, пресса придет. Тут в Никулин в Яндексе забывай, забиваешь, и тут же тебе все про него. А про э, цирк Пупкина в Новогиреево, да никто знать не знает, что его пикетировать-то. Я последнее интервью, которое видел э, в Питере, что для того, чтобы... Э, Медведь научился танцевать, у нас громадная плита электрическая, значит, многотонная, вмонтированная в каждый цирк, и вот подключают, и медведь танцует. Где фотографии, где видео, где хоть какие-то доказательства при современных технологиях. Ну, то есть, и самое главное, пресса с удовольствием это подхватывает. Прозрачность абсолютно нужна, я с вами согласен. И мы являемся инициаторами сегодня Большой Московский Цирк на регулярной основе ввел онлайн-трансляции со своих репетиций, чтобы открыть глаза. В какой-то степени это даже поляризация цирка. Есть госструктуры, самая большая компания Росгосцирк, в которой уже давно, на протяжении нескольких десятилетий введены нормы по содержанию животных, по кормлению животных. И прецеденты по издевательству над животными, они минимальные. И я за то, чтобы преследовать уголовно тех людей, которые действительно э, обращаются с животными э, в жестокой форме. А если доходит дело до убийства, значит, это реальные сроки надо назначать. Никто даже не пытается задуматься, а что сейчас хотят зоозащитные организации. А я вам скажу, набирают политический ход. Вот если проанализировать все то, что они действуют, и с кем они завязаны, они во многом себе создают сегодня имя. И вы в дальнейшем увидите партию зеленых, которая, как в Германии, наберет сильные обороты, которая будет второй действующей властью. Так вот удивительный факт, что я, мой брат, не однажды звонили и предлагали ввести некую госпрограмму при поддержке зоозащитных организаций. Друзья, мы... Багдасаровы, Павленко, Запашный, размножаем тигров, да, да, воспитываем их до определенного возраста, ну, пока не сосут молоко малое, там, до полугода. Дальше вы, люди, которые заклеивают всю Москву рекламной продукцией, спасем белых медведей, тюленей, каждый баннер – это около тысячи долларов в неделю. Это громадный бюджет, который вы тратите. Я говорю, возьмите, организуйте небольшую ферму в тайге, с вертолетом, перевезли туда животных, они у вас еще годик там порастут, а потом выпускаем в тайгу со специальными ошейниками. Знаете, что они мне отвечают? Ну это же работать надо. Это же деньги тратить надо. Я говорю, да, а как по-другому спасать хищников?